Hey, what's up, Kali? Good to see you. What have you been up to? I, uh, good? Hace un par de años yo tenía exactamente este mismo problema. Me había mudado a México para estudiar un año y tenía que aprender español urgentemente. Había tomado clases de conversación, memorizado frases, había practicado hablar en el espejo, pero ninguna cosa estaba funcionando. Fui a varias cenas con mexicanos sin poder participar en la conversación. Era una frustración inmensa porque podía entender bastante, pero al momento de hablar me quedé totalmente estancado. No salió nada. Termino diciendo que estoy caliente en frente de la mamá de un amigo. Cuando quise decir que tengo calor, tuvieron que cambiar a inglés para involucrarme. Fui a una cita una vez con una chica y tuve que hablar con ella por el traductor. O sea, cero conexión. Entonces no sabía qué hacer. Pero un día veo a una chica de Alemania hablando español con un par de mexicanos de forma perfecta, súper mega fluido. Yo pienso, si ella puede hacerlo, yo también puedo. Entonces yo sigo estudiando y pienso, no, solo tengo que estudiar más y seguramente va a mejorar mi habla. Pero sigue esa misma frustración por mucho tiempo. Entonces yo pensé, el problema tengo que ser yo. No soy talentoso, de pronto tengo que vivir en México por muchos años. O de pronto soy demasiado viejo para aprender. No sabía qué hacer y tenía que aprender español porque si no, tendría que volver a mi país. Estaba bastante desesperado. Pero un día cambia todo. Estoy escuchando un podcast de Gabriel Viner, el autor de Fluent Forever. Cómo aprender idiomas rápido y nunca olvidarlos. Creo que él habla como 10 idiomas. Y él decía que cuando aprendemos un nuevo idioma, el cerebro olvida casi todo de inmediato. Y para poder hablar, el vocabulario y la gramática tiene que estar muy profundamente quemado en la memoria. Pero para entender, no tiene que estar tan memorizado. Y por eso hay esa brecha entre lo que puedes entender y lo que puedes hablar. Entonces, en ese momento entendí lo que tenía que hacer. No soy estúpido, no soy viejo para aprender idiomas, no tengo que estudiar por años para aprender. Tengo que dejar de practicar hablar. Tengo que enfocarme en subir mi comprensión y automáticamente va a seguir mi capacidad para hablar. Y además, si uso una técnica que se llama repetición espaciada, voy a memorizar muchísimo más rápido. Entonces, yo dejé de tomar clases conversacionales y hablar en el espejo y todas esas cosas y me enfoqué en una estrategia de tres pasos. Número uno, listening practice. En lugar de practicar hablar, solo consumía. Vi películas, series, escuché podcasts, vi videos de YouTube, todo lo que a mí me gustaba consumir. Y la clave para subir la comprensión es consumir inglés que entiendes. Porque si entiendes, aprendes. Entonces, con las películas tuve que ver las escenas varias veces para entender. Con los videos de YouTube, tenía que verlos primero con subtítulos en inglés, luego con subtítulos en español y luego quitando los subtítulos. Así me aseguré de que siempre todo lo que estaba viendo y escuchando lo entendía, lo cual era clave. Segundo paso, repetición espaciada. Gabriel Viner en su libro dice, olvidamos casi toda la nueva información a cual nos exponemos inmediatamente. Pero si tú repites esa misma información, esa frase en inglés, esa expresión, muy rápidamente después de la primera repetición y luego vas aumentando el espacio entre cada repaso, estás quemando ese vocabulario en tu memoria a largo plazo y dejas de olvidar. Y eso fue exactamente lo que hice. Cada día cuando estaba consumiendo, anoté 10 nuevas palabras. Por cada palabra busqué en internet una oración completa. Metí esas 10 oraciones en mi herramienta de repetición espaciada y después de ver mis videos por el día, simplemente repasé esas frases en la herramienta. Y últimamente, practicar conversaciones. Esto hice con mis roomies, con mis amigos mexicanos y en varios grupos de estudiantes también. Pero no con el propósito de mejorar mi habla, porque mi habla siempre va a seguir mi nivel de comprensión, sino para ganar confianza y deshacerme de la vergüenza y el miedo de hablar. Entonces, al aplicar esta estrategia de tres pasos, después de tres meses solamente, con menos de una hora al día, tuve mi primera conversación fluida en español. Y luego compartí esta estrategia también con ustedes, mis estudiantes de inglés. Mira lo que dice Angie. He vivido en Estados Unidos durante muchos años y por primera vez estoy viendo mi progreso hablando. Mira lo que dice Rosy. He aprendido más en dos meses de lo que he estudiado en 10 años. 
Está bastante cool, ¿verdad? Y gracias a este descubrimiento podía quedarme a vivir en Latinoamérica. No tenía que volver a mi país y terminar esa carrera que realmente no me gustaba. No tenía que quedarme en un trabajo que odiaba para el resto de mi vida. Para mí siempre se trataba del emprendimiento. Se trataba de ayudar a latinos a resolver un problema y ser remunerado por eso. Eso es exactamente lo que hice. Gracias a este método, hoy en día somos más de 70 mil latinos en mi comunidad, en mi curso de inglés. Tenemos más de 60 personas en el equipo de Rayo, vivo en Colombia y nunca ha sido más feliz en mi vida. Gracias a esta experiencia, ya no tengo ni una sola duda en mi propia capacidad para aprender. Estoy ahora 100% confiado de que cualquier persona, yo incluso, pueda aprender un nuevo idioma como adulto, independientemente de la cantidad de cursos o intentos para aprender que hemos hecho en la vida. Con este método he aprendido español, portugués y francés. Y estoy 100% seguro que si tú lo pruebes también, puedes hacer exactamente lo mismo con el inglés. Entonces, no gastes tiempo. Tengo videos aquí en YouTube que te enseñe cómo hacer repetición espaciada, que te dé un par de ejercicios de inmersión para que empieces a consumir el inglés. Y hasta videos acerca de cómo encontrar nativos para practicar conversaciones. Entonces, puedes elegir hacer eso por tu cuenta o puedes unirte al programa Rayo. En Rayo, en mi curso de inglés, tenemos todo hecho para ti. Todo el material listo, instrucciones paso a paso, fluidez garantizada, y tenemos una prueba de 14 días para que puedas tomar una decisión informada. Entonces, elige una de las opciones. Una vez escuché que el mayor arrepentimiento que tenemos en la vida no son las acciones que tomamos, sino las que nunca tomamos por miedo. El arrepentimiento de nunca alcanzar esa verdadera potencial que tenemos y obtener lo que merecemos en la vida. Tú eres 100% capaz de aprender inglés y lo mereces. Así que, what are you waiting for? Let's go.